ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு குத்து ஸ்டார்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு அட்டகாசமான ரொம்ப டேஸ்ட்டான மீன் வறுவல் எப்படி செய்கிறதுனா இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மீன் வறுவல் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாம் எங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து மீன் வந்து நல்லா கழுவி சுத்தமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து நம்ம கழுவும் போது கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா அலசி எடுத்து வச்சோம்னா நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது அந்த உப்பு வந்து உள்ளுக்குள்ளெலாம் இருக்கும் இப்போ சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து இதுக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்கான பொருட்களை பார்த்துடலாம் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கூடவே மிளகு இஞ்சு பூண்டு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கூடவே ஒரு ஒரு முட்டை அரை எலுமிச்சம்பளம் காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கூட உப்பு தேவையான அளவு இப்போ முதல்ல நம்ம ச மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த சோம்பு மிளகு இஞ்சி பூண்டு இது எல்லாத்தையும் நல்ல ஒரு நைஸான பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டு இதில் மற்ற பொடி வகைகளையும் சேர்த்திடலாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்க கடலை மாவு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கூடவே காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் கார்ன்ஃப்ளார் மாவு அதையும் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் அடுத்து இது கூட ஒரு முட்டை எடுத்து வச்சுக்கோ அதோட வெள்ளை கருவை மட்டும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் அரை எலுமிச்சம்பளம் சாறு அதையும் இதோட சேர்த்துட்டு இப்போ நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ மீனுக்கு நம்ம மேலே தடவக்கூடிய அந்த மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் உங்களுக்கு நல்ல இன்னும் கலர் கிடைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வேணால் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் எதுவும் சேர்த்தலை இந்த கலரே போதுமான நான் விட்டுட்டேன் இப்போ இது நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து இது இப்போ நம்ம சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்க மீனில் தடவி எடுத்துடலாம் ஸோ ஒவ்வொரு மீனாக எடுத்து நல்லா எல்லா இடமும் படுற மாதிரி இந்த மசாலாவை தடவி எடுத்து வச்சிடலாம் இந்த மசாலாவை தடவி ஒரு இருபது நிமிஷம் நம்ம ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம செஞ்சோம்னா நல்லா அந்த உப்பு எல்லாமே அதில் இறங்கியிருக்கும் நம்ம போட்டிருக்க மசாலாவும் நல்லா அதில் இறங்கியிருக்கும் மேக்ஸிமம் ஒரு ஒன் ஹவர் வரலுமே வச்சுருக்கலாம் இப்போ நல்லா ஊறி இருக்குது இப்போ இதை ஃப்ரை பண்ணிடலாம் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் நம்ம டீப் ஃப்ரையும் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஷாலோ ஃப்ரையும் பண்ணலாம் நான் எப்பயுமே மீன் ரோஸ் வந்து டீப் ஃப்ரை தான் பண்ணுவேன் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கு அதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மீனை போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம போட்டு வச்சுருக்க இந்த கடலை மாவும் அதே மாதிரி கான்ஃப்ளார் மாவு இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கனால உங்களுக்கு அதில் போட்டிருக்க அதை சாந்து வந்து பிரிஞ்சு வராது நல்லா அந்த மீன்லேயே கோட்டாயிக்கும் அதனால் நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நிறையா பேர் மீன் வறுவல் செய்யும்போது பார்த்திங்கன்னா அதில் அந்த எண்ணெயிலே ஒட்டிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்காது ஸோ அவ்வளோதான் எடுத்தாச்சு நம்மளோட சூப்பரான ரொம்ப எம்மியான மீன் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தாங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் ஐ ஹோப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்தா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நன்